Welcome to Amritam, a daily thematic diet show. Eroshi Manati Weight Loss Diet. Inno rakala weight loss diet choose kar kada. Mar Eroju A20 diet gunchi tells ko patna patma na diya tha. Hi patma. Hi Monica. Patma Eroju special anti A20 diet gunchi teri che bhot naaru. So Eroju mana weight loss diet lo manam tells ko bhot naam diets for dinner. ఇవాళ వెయిట్ లాస్ డైట్స్ లోని డైట్ ఫోర్ డిన్నర్ గురించి తెలుసుకుందాం ఎస్ వెయిట్ లాస్ అవ్వాలనుకున్న వాళ్ళు డిన్నర్ పెద్ద సమస్య ఏం తింటే లావ్ అయిపోతాము ఏం తినకపోతే లావ్ అవుతామో తెలియదు ఓకే సో ఏం తీసుకోవాలి అసలు డిన్నర్ ఎలా ఉండాలి సో మనము లాస్ట్ వీక్ నుంచి డైట్ ఫర్ బ్రేక్ఫాస్ట్ డైట్ ఫర్ లంచ్ ఇలా మాట్లాడుకుంటూ వస్తున్నాం కదా సో ఎనీథింగ్ మనము వెయిట్ లాస్ అవ్వాలనుకున్నప్పుడు మనం ఎలాంటి మీల్ ప్లాన్ చేసుకున్నా సరే ఇట్ షుడ్ బి వెల్ బ్యాలెన్స్డ్ అని చెప్పుకుంటూ ఉన్నాం సో ఈ వెల్ బ్యాలెన్స్డ్ మీల్ డైట్ విషయానికి వచ్చినప్పుడు ఏంటి అంటే కొంచెం తక్కువ కార్బ్స్ అనేది మనం ఇక్కడ తీసుకోవాల్సి ఉంటుంది అంటే మనం బ్రేక్ఫాస్ట్ లంచ్ కంటే కూడా ఇక్కడ మనము క్యాలరీస్ అనేది తక్కువగా తీసుకోవాల్సి ఉంటుంది అండ్ మెయిన్ ఇంపార్టెంట్ చాలామంది చేసే మిస్టేక్ ఏంటంటే డిన్నర్ అనేది బై సిక్స్ థర్టీ సెవెన్ అయిపోవాలి సో అంటే పడుకోవడానికి టెన్ కల్లా పడుకున్నప్పుడు ఒక త్రీ అవర్స్ ముందుగా డిన్నర్ అనేది ఫినిష్ చేసుకోవాలన్నమాట సో అలా కాకుండా చాలామంది ఏంటంటే వాళ్ళ హ్యాబిట్ నైన్ నైన్ థర్టీకి డిన్నర్ చేసి ఇమీడియట్గా పడుకుని పోతూ ఉంటారు సో ఇలా చేయడం అనేది అస్సలు మంచిది కాదు ఎందుకంటే దీనివల్ల మనకి మెటబాలిజం అనేది దెబ్బతింటుంది సో మనం పడుకునే టైంకి మన డైజెషన్ సిస్టమ్ మొత్తం వర్క్ పూర్తి చేసుకుని అది కూడా రెస్ట్ మోడ్లోకి వెళ్ళిపోవాలి సో ఇలాంటప్పుడు ఏంటంటే మన బాడీ పార్ట్స్ అన్ని కూడా ఆ టైంలో కొంచెం రిలాక్స్ అవుతూ ఉంటాయి అనమాట సో ఇది వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ బాడీకి సో ఈ టైంలో ఫస్ట్ డిన్నర్ అనేది అర్లీ డిన్నర్ అనేది స్టార్ట్ చేసుకోవడం ప్లాన్ చేసుకోవడం చాలా ఇంపార్టెంట్ సో ఈ మీల్లో మనకి మెయిన్గా క్యాలరీస్ అనేది కంపారిటివ్గా తక్కువగా తీసుకోవాలని చెప్తున్నాం కదా బట్ కం క్యాలరీస్ తక్కువ తీసుకున్నప్పటికీ ఇది కూడా అన్ని రకాలు ఉండాలి మనకి కార్బ్స్ ఉండాలి ప్రోటీన్స్ ఉండాలి అండ్ యూనో వైటమిన్స్ మినరల్స్ వెజిటబుల్స్ అవన్నీ కూడా ఉండేలా ప్లాన్ చేసుకోవాలి కాకపోతే ఈ టైంలో పర్టికులర్గా మనము ఈజీ డైజెషన్ ఉండేలా ప్లాన్ చేసుకోవాలి అంటే చాలా గ్రీసీ ఫుడ్స్ కాకుండా లైక్ యూనో హెవీ మీల్స్ కాకుండా క్వాంటిటీ వాచ్అవుట్ చేసుకుంటూ మనం తీసుకునే ప్రోటీన్ గుడ్ గుడ్ ప్రోటీన్ లైక్ చికెన్ బ్రెస్ట్ కానీ లేదా యూనో గ్రిల్డ్ ఫిష్ కానీ ఈ టైంలో ప్లాన్ చేసుకోవటం అలాగే విత్ గ్రిల్డ్ వెజిటబుల్స్ ఆర్ బాయిల్డ్ వెజిటబుల్స్ స్టీమ్డ్ వెజిటబుల్స్ సో ఇలా వెజిటబుల్స్ ఉండేలా ప్లాన్ చేసుకొని లైట్గా సింపుల్గా ఫినిష్ చేసుకోవాలి ఓకే పద్మ చాలామంది వింటూ ఉంటాను నేను నేను డైట్లో ఉన్నాను అండ్ నాకు వర్క్ టైం వల్ల ఎక్కువగా ఫ్రీ టైం దొరక్క రోజంత కొంచెం మీల్స్ తక్కువ తీసుకొని నైట్ కొంచెం హెవీ డిన్నర్ తీసుకుంటాను అవును హౌ మచ్ ఇస్ ఇట్ ప్రైస్ చాలామంది చేస్తూ ఉంటారు అది ఎందుకంటే వాళ్ళు మార్నింగ్ నుంచి వాళ్ళ వాళ్ళ ఫుడ్ని బయట ఉంటారు కాబట్టి ఎంజాయ్ చేయలేరు సో ఈవినింగ్ ఏంటంటే వాళ్ళకి ఫ్రీ టైం దొరుకుతుంది సో నేను ఈ టైంని బాగా ఎంజాయ్ చేయగలుగుతాను అని చెప్పి ఆ టైంలో ఎక్కువగా తినేస్తూ ఉంటారు అనమాట సో దీనివల్ల మనం ఫస్ట్ నోటీస్ చేసేది ఏంటి అంటే స్టమక్ అనేది బెల్లి అనేది ఇంక్రీస్ అవ్వడం సో ఇది డెఫినెట్గా మంచి పద్ధతి కాదు ఎప్పుడు కూడా ఒక సామెత ఉంటుంది బ్రేక్ఫాస్ట్ అనేది మనము కింగ్లా చేయాలి అండ్ లంచ్ క్వీన్లా చేయాలి అండ్ రాత్రి భోజనం ఒక సైనికుడిలా చేయాలి అని చెప్పి సో ఇలా ఎందుకు పెట్టారు అంటే అలా మనం గ్రాడ్యువల్గా రోజులు తగ్గించుకుంటూ రావాలి ఎందుకంటే నైట్ అయ్యేసరికి మనం భోజనం చేసినప్పుడు ఒక డైజెస్టివ్ సిస్టమ్ ఒకటే కాదు కదా స్మాల్ ఇంటెస్టైన్ లార్జ్ ఇంటెస్టైన్ మన లివర్ కానీ కిడ్నీస్ కానీ ప్రతి ఒక్కటి మన బాడీలో వర్క్ చేయాల్సి ఉంటుంది సో మరి మనకు మనం నిద్రపోతున్నప్పుడు మరి బాడీ కూడా రెస్ట్ కావాలి అంటే అన్ని పార్ట్స్కి కూడా మనం రెస్ట్ ఇవ్వాలి అంటే మరి మన మెయిన్గా అక్కడ ఫ్యూయల్ అనేది ఇవ్వకూడదు సో మన ఫ్యూయల్ అనేది అక్కడ ఇవ్వనప్పుడు అన్ని రెస్ట్ పార్ట్లోకి వచ్చేస్తాయి సో ఇలా రెస్టింగ్ ఇవ్వడం అనేది బాడీకి వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ సో ఇది మనము లేట్గా యూనో చాలా హెవీగా చేసినప్పుడు ఏంటంటే ఇట్ విల్ టేక్ వెరీ లాంగర్ టైమ్ టు గెట్ డైజెస్టెడ్ కదా సో ఇలా మనము ఎక్కువ ఫుడ్ తిన్నప్పుడు ఏంటంటే మనం పడుకున్న తర్వాత కూడా ఆ డైజెస్టన్ సిస్టమ్ కానీ ఇంటెస్టన్ కానీ మన లివర్ అన్నీ పనిచేస్తూనే ఉంటాయి సో ఆల్మోస్ట్ ఒక వన్ టూ వరకు కూడా అవి అలా పనిచేసుకుంటూ వెళ్ళాల్సి ఉంటుంది ఆ తర్వాత మళ్ళీ మార్నింగ్ లేచేస్తాం దానికి రెస్ట్ అనేది దొరకదు సో మనం ఎంత తక్కువగా తీసుకుంటే నైట్ టైం మన బాడీ పార్ట్స్ అనేది కూడా అంత ఎక్కువ రెస్ట్ అనేది దొరుకుతుంది సో దీనివల్ల ఏంటంటే మన లైఫ్ అనేది ఇంక్రీజ్ అయ్యే ఛాన్స్ ఉంటుంది సో అట్లీ దెర్ ఇస్ ఏ ప్రూఫ్ అనమాట అంటే ఇప్పుడు మనం జనరల్గా కూడా అబ్జర్వ్ చేసుకున్నట్లయితే ఇప్పుడు మనం ఇంట్లోనే మెషిన్స్ కానీ లైక్ లైక్ ఎనీ మెషిన్ మన ఇంట్లో యూస్ చేసుకునే
సిక్స్ థర్టీ సెవెన్ ఇట్ షుడ్ బి డన్ అయిపోవాలి సెవెన్ లోపల అయిపోవాలి మ్యాక్సిమం సెవెన్ ఇంకా లేదు అంటే సెవెన్ థర్టీ అయిపోవాలి అనమాట సో ఇలాగా లేదు నాకు అసలు టైం దొరకదు నేను లేట్గానే చేయాలి అనుకున్నప్పుడు మీరు ఏదో ఎనీథింగ్ ప్రీ ప్యాక్డ్ చేసుకెళ్ళి ఆ టైంలో ఈవినింగ్ టైంలో కొంచెం యూనో హెవీ అంటే మొత్తం ఫుల్ ఫ్లెడ్జ్డ్ మీల్ చెప్పట్లేదు లైక్ ఎనీథింగ్ సుండలు కానీ లైక్ ఇన్ హెవీ ప్రోటీన్ మీల్ ఏదైనా పట్టుకెళ్ళి ఆ టైంలో లైట్గా తీసుకొని నైట్ ఇంటికి వచ్చిన తర్వాత లైక్ ఫ్రూట్స్ తినడం కానీ యూనో రోస్టెడ్ వెజిటబుల్స్ జస్ట్ అలా లైట్గా తీసుకోవడం కానీ చేయొచ్చు ఓకే కొంతమంది లాంగ్ అవర్స్ వర్క్ చేస్తారు కదా లైట్ లైక్ ట్వెల్వ్ ఓ క్లాక్ వన్ ఓ క్లాక్ వాళ్ళు మధ్యలో ఏమైనా స్నాక్ తీసుకోవచ్చా ఈ మధ్యలో స్నాకింగ్ ఇస్ ది ఇంపార్టెంట్ ఎందుకంటే వాళ్ళు కొంతమంది లేట్ నైట్ వర్క్ లైక్ టూ త్రీ వరకు కూడా వర్క్ చేస్తూ ఉంటారు చాలామంది సో ఇలాంటి వాళ్ళకి ఏంటంటే మెయిల్ కొని ఉన్నప్పుడు మనకి ఎక్కువగా హంగర్ అనేది వేస్తూ ఉంటుంది సో ఆ టైంలో తీసుకోవడం తప్పు లేదు కానీ తీసుకునే స్నాక్ ఈజ్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ అండ్ అగైన్ అప్పుడు బాగా ఆకలేసేసి టెంప్ట్ అయిపోయి కంట్రోల్ చేసుకోలేకుండా లైక్ యూనో ఆయిలీ ఫుడ్స్ గ్రీసీ ఫుడ్స్ మనకి ఇంట్లో ఉన్నటువంటి స్వీట్స్ ఇలాంటివి తీసేసుకున్నారంటే డెఫినెట్గా మంచిది కాదు సో ఆ టైంలో మెయిన్గా ఏంటంటే ఉడకపెట్టిన సుండలు కానీ ఎనీథింగ్ ఉడకపెట్టిన గుగ్గిళ్ళు అంటాం కదా సో ఇలాంటివి పెట్టుకోవడమో లేదా ఎండు బఠానీలు జనరల్గా మనకు దొరుకుతూ ఉంటాయి సో ఇలా ఇలాంటి బఠానీలని స్నాక్లా తీసుకోవడం కానీ లేదా పాప్కార్న్ ఏదైనా తీసుకోవడం కానీ సో ఇలాంటి స్నాక్లా తీసుకోవచ్చు లేదా ఒక ఫ్రూట్ తీసుకోవడం బటర్ మిల్క్ తీసుకోవడం పాలు తాగడం దీస్ ఆర్ ఆల్ ఫైన్ ఓకే డిన్నర్లో అవాయిడ్ చేయాల్సినవి ఏంటి డిన్నర్లో మెయిన్గా అవాయిడ్ చేసుకోవాల్సినవి హెవీ గ్రీసీ ఫుడ్స్ అంటే బాగా ఆయిల్స్ వేసి మసాలాలు వేసి వండినటువంటి బిర్యానీలు కానీ లేదా యూనో గ్రేవీ ఫుడ్స్ కానీ అలాగే గ్రీ డీప్ ఫ్రైడ్ ఐటమ్స్ కానీ యూనో ఆల్కహాల్ ఒకటి సో ఇలాంటివన్నీ కూడా స్వీట్ హెవీ స్వీట్స్ షుగరీ స్వీట్స్ ఇవన్నీ కూడా డెఫినెట్గా అవాయిడ్ చేసుకోవాలి అండ్ మనము సెవెన్ సెవెన్ థర్టీ లోపల డిన్నర్ ఫినిష్ చేస్తాం కదా ఆ తర్వాత నైన్ నైన్ థర్టీ ఆ టైంలో పడుకునే ముందుగా ఫ్రూట్ తీసుకొని పడుకోవచ్చు అండ్ వన్ మోర్ థింగ్ చాలా మందికి పెరుగన్నం తినే అలవాటు ఉంటాం కర్డ్ రైస్ సో నైట్ టైం తినొచ్చు కర్డ్ రైస్ ఎవరైనా యాక్చువల్గా మనం ఎందుకు అది పెరుగన్నం పెరుగు అనేది నైట్ తినకూడదు అని చెప్తారంటే పెరుగు అనేది మనకి డైజెస్ట్ అవ్వడానికి కొంచెం టైం పడుతుంది అంటే ఎందుకంటే మనకి ఇందులో ఫ్యాట్ అనేది ఉంటుంది కాబట్టి ఇది మనకి డైజెస్ట్ అవ్వడానికి ఎప్పుడు కూడా ఫ్యాట్ అనేది డైజెస్ట్ అవ్వడానికి ఎక్కువ టైం తీసుకుంటుంది సో పడుకునే ముందు హెవీగా మనం పెరుగు తినేసామంటే డైజెస్ట్ అవ్వడానికి ఎక్కువ టైం పడుతుంది సో పడుకునే లోపల అరగదు అని చెప్పేసి మనకి నైట్ టైం మధ్యకు తీసుకోవడం మంచిది అంటారు యాక్చువల్లీ ఇట్స్ గుడ్ టు టేక్ బటర్ మిల్క్ నైట్ టైం పెరుగును అవాయిడ్ చేసి మధ్యకు తీసుకోవడమే మంచిది సో మరి ఈ రోజు డిన్నర్ డైట్లో ఎటువంటి రెసిపీస్ని ప్లాన్ చేశారు సో ఈ రోజు మనం వెయిట్ లాస్ డైట్స్లో మన డిన్నర్ డైట్స్ గురించి మాట్లాడుకుంటున్నాం కదా మరి ఈ డిన్నర్లో మీకు చాలా హెల్దీగా ఉన్నటువంటి రెండు మంచి చక్కటి రెసిపీస్ డిజైన్ చేస్తున్నామండి అందులో ఫస్ట్ రెసిపీ వచ్చేసి జొన్న క్యాబేజ్ రోటి అలాగే సెకండ్ రెసిపీ సెస్మీ చికెన్ వెయిట్ లాస్ డైట్స్లో డిన్నర్ డైట్స్లో మన ఫస్ట్ రెసిపీ జొన్న క్యాబేజ్ రోటీలో మెయిన్ ఇంగ్రీడియంట్స్లో గల పోషక విలువలు ఏంటో ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం మరి ఇవాళ మన వెయిట్ లాస్ డైట్స్లో డిన్నర్ డైట్స్ గురించి మాట్లాడుకుంటాం కదా మరి ఇవాల్ మన ఫస్ట్ రెసిపీ జొన్న క్యాబేజ్ రోటీ సో నార్మల్గా మనం తయారు చేసుకునే జొన్న క్యాబేజ్ రోటీలు మనం ఇంకా రకరకాల పిండిలు కూడా కలిపి యాడ్ చేసుకుంటే ఎలా ఉంటుంది అనే చిన్న ఐడియాతోటి ఇవాళ ఈ జొన్న పిండిలోకి ఇంకా మనము గోధుమ పిండిని యూజ్ చేసుకుంటున్నాం అలాగే సజ్జల పిండిని యూజ్ చేసుకుంటున్నాం అలాగే ఇంకా శనగల పిండి సో మరి ఈ అన్ని పిండ్లు జొన్న పిండి కూడా మనం మెయిన్గా వచ్చి మనం జొన్న పిండి ఇవన్నీ కూడా కలుపుకుంటూ ఉన్నాం అనమాట సో మరి ఇలా అన్ని రకాల పిండ్లు కలిపి చేసుకున్నప్పుడు ఏంటంటే మనం ఇక్కడ మెయిన్గా ప్రోటీన్ని ఇంక్రీజ్ చేసుకునే ఛాన్స్ ఉంటుంది అండ్ అలాగే కార్బోహైడ్రేట్స్ మనం మంచి కార్బోహైడ్రేట్స్ విత్ ఫైబర్ మనం తీసుకునే అవకాశం ఉంటుంది అండ్ ఇంతేకాకుండా మనకి ఈ ఐరన్ కానివ్వండి కాల్షియం కానివ్వండి ఫైబర్ కానివ్వండి మినరల్స్ లైక్ మెగ్నీషియం ఫాస్పరస్ ఇవన్నీ కూడా మనకి ఎక్కువగా తీసుకునే ఛాన్స్ ఉంటుంది అంటే ఎప్పుడు కూడా ఒక గ్రెయిన్లో కంటే కూడా ఇలా రకరకాల గ్రెయిన్స్ కలిపి తీసుకున్నప్పుడు డెఫినెట్గా బెనిఫిట్ అయితే ఉంటుంది సో మరి ఈ రెగ్యులర్ నార్మల్ రోటీలోకి ఇలాంటి రకరకాల పిండ్లతో పాటుగా మనము క్యాబేజ్ కలుపుకుంటూ ఉన్నాం సో క్యాబేజ్ని మనం జనరల్గా కర్రీ లాగా చేసుకుంటూ ఉంటాం కదా సో మరి ఇవన్నీ కలిపితే మనకి ఒక చక్కటి రోటీ తయారైపోతుంది సో మరి ఈ రోటీస్ని మనము డిఫరెంట్గా కర్రీస్ లేకుండా మనము కర్డ్తో కానివ్వండి లేదా చట్నీస్తో కానివ్వండి ఇలా కూడా ఎంజాయ్ చేయొచ్చు సో మరి క్యాబేజ్లో ముఖ్యంగా మనకి వైటమిన్ సి అనేది ఎక్కువగా ఉంటుంది అండ్ ఫైబర్ కంటెంట్ ఎక్కువగా ఉంటుంది అండ్
డిన్నర్ లో మనకి చికెన్ ఇలాంటి ఫిష్ ఐటమ్స్ ఏవైనా తీసుకున్నప్పుడు ఏంటంటే మనకి డీప్ ఫ్రై ఫామ్ లో కానివ్వండి మసాలా రూపంలో కానీ తీసుకోవడం అవాయిడ్ చేయండి ఎందుకంటే ఇవి మనకి అసిడిక్ అట్మాస్ఫియర్ ని క్రియేట్ చేస్తుంది కాబట్టి సో ఇలా కాకుండా మనము సింపుల్ గా ఆల్రెడీ స్టీమ్ చేసుకుని గ్రిల్ చేసుకున్నటువంటి ఈ చికెన్ ని లైట్ గా మనం సాటే చేసుకుని తీసుకుంటే మనకి ఇలాంటి ప్రాబ్లం రాకుండా డైజెషన్ అనేది చక్కగా అవుతుంది అండ్ మంచి ప్రోటీన్ కూడా సో మరి ఈ చికెన్ లో మనకి ప్రోటీన్ శాతం ఎక్కువగా లభిస్తుంది అలాగే మనకి ఐరన్ కూడా కంటెంట్ ఎక్కువగా ఉంటుంది అండ్ సోర్స్ ఎక్కువగా ఉంటుంది సో మరి చికెన్ మనం ఇక్కడ ఆల్రెడీ కుక్ చేసుకున్నాం అంటే మనం స్టీమ్ చేసుకున్నటువంటి ఈ చికెన్ తోటి మనము ఈ రెసిపీ తయారు చేసుకోబోతున్నాము అంటే ఈజీ ఫర్ డైజెషన్ అని అర్థం సో మరి ఇలాంటి చికెన్ మీరు తీసుకున్నప్పుడు ఇలాగే ప్రిపేర్ చేసుకోవడం ఇంపార్టెంట్ అలాగే మరి మనం ఇక్కడ కొంచెం సెస్మీన్ కూడా యాడ్ చేసుకుంటాం అంటే నువ్వులు సో నువ్వులు మన అందరికీ తెలుసు కదా కాల్షియం ఎక్కువగా ఉంటుంది అలాగే ఐరన్ కంటెంట్ ఎక్కువగా ఉంటుంది వైటమిన్ ఈ ఎక్కువగా ఉంటుంది సో ఇలాంటి గుడ్ ఫ్యాట్స్ గుడ్ ప్రోటీన్ అండ్ గుడ్ మినరల్స్ సో ఇవన్నీ కూడా మనం ఇక్కడ యాడ్ చేస్తూ ఉన్నాం సో చాలా చాలా సింపుల్ రెసిపీ అండి తయారు చేసుకోవటం సో ఈ రెసిపీని ఎలా తయారు చేయాలో తప్పకుండా చూడండి మరి తప్పకుండా ప్లాన్ చేసుకోండి సస్మి చికెన్ లో మెయిన్ ఇంగ్రీడియంట్స్ లో గల పోషక విలువలు ఏంటో తెలుసుకున్నారు కదా సో మరి పద్మ రెండు చక్కటి రెసిపీస్ డిజైన్ చేశారు థ్యాంక్ యూ సో మచ్ స్వాతి బాపట్ల నుంచి ఇలా అడుగుతున్నారు ప్రతిరోజు మార్నింగ్ నానబెట్టిన సబ్జా గింజల్ని తీసుకుంటూ ఉంటాను ఇలా తీసుకోవడం వల్ల పొట్ట తగ్గుతుంది అని విన్నాను కానీ నాకు తగ్గట్లేదు ఏం చేయాలి హలో స్వాతి గారు మీకు ఎవరు చెప్పారో కానీ సబ్జా గింజలు తీసుకోవడం మాత్రమే పొట్ట తగ్గుతుంది అనేది లేదండి ఎందుకంటే సబ్జా గింజలు తీసుకోవడం మంచిదే కాదని చెప్పను దీనివల్ల ఏంటంటే ఫైబర్ అనేది ఎక్కువగా వస్తుంది ఎప్పుడైతే మనం ఫైబర్ రీచ్ ఫుడ్స్ ఎక్కువగా తీసుకుంటామో అప్పుడు మనము సన్నగా ఉండడానికి ట్రై చేయొచ్చు కాకపోతే ఓన్లీ పొట్ట తగ్గడానికి మాత్రం ఇది తీసుకుంటే సరిపోతుంది అనుకోవడం తప్పండి సో మనం బేసిక్గా పొట్ట తగ్గాలి అంటే పొట్ట మాత్రమే తగ్గడానికి ఎటువంటి ఎక్సర్సైజెస్ కానీ ఫుడ్ కానీ ఉండదండి సో ఓవరాల్ బాడీని మనం తగ్గించుకోవడానికి ఫస్ట్ ట్రై చేయాలి సో ఆ తర్వాత పొట్ట అనేది ఆటోమేటిక్గా తగ్గుతుంది సో మీరు ఫాస్ట్గా మీరు అంటే హెల్దీ ఫుడ్ తీసుకోవడానికి ట్రై చేయాలి చేయండి అంటే మీ డైట్ లో హోల్ గ్రెయిన్ ఫుడ్స్ ఉండేలా అలాగే ఫ్రెష్ ఫ్రూట్స్ అండ్ వెజిటబుల్స్ ఎక్కువగా ఉండేలా ప్లాన్ చేసుకోండి వాటర్ ని కూడా ఎక్కువగా తీసుకోండి అండ్ అలాంగ్ విత్ దాట్ డెఫినెట్ గా ఫిజికల్ ఎక్సర్సైజ్ ఆల్సో వెరీ ఇంపార్టెంట్ సో ఇవన్నీ చేస్తూ తగ్గడానికి ట్రై చేయండి అండ్ మీ సబ్జా గింజల్ ని కంటిన్యూ చేయండి డెఫినెట్ గా వెయిట్ తగ్గుతారు మన ఫస్ట్ రెసిపీ జొన్న క్యాబేజ్ రోటీ జొన్న క్యాబేజ్ రోటీ ఎలా ప్రిపేర్ చేసుకోవాలో ఇప్పుడు చూపిస్తాను ముందుగా ఒక బౌల్ తీసుకున్నా గోధుమ పిండి యాడ్ చేసుకున్నా అలాగే జొన్న పిండి కొంచెం సజ్జపిండి కొంచెం శనగపిండి కొంచెం సాల్ట్ కొంచెం ధనియా పౌడర్ కొంచెం గరం మసాలా పౌడర్ కొంచెం పచ్చిమిరపకాయలు క్యాబేజ్ తురుము కొంచెం ఉల్లిపాయ ముక్కలు అలాగే కాస్త కొత్తిమీర ఇప్పుడు ఇవన్నీ మిక్స్ చేసుకుని కొంచెం వాటర్ వేసుకొని చపాతి పిండిలా కలుపుకోవాలి సో మరి నేను కలిపి పెట్టుకుంటాను కాస్త వెయిట్ చేయండి ఓకే సో మరి డబ్ రెడీ అయిపోయింది ఇప్పుడు స్టవ్ ఆన్ చేసుకుందాం స్టవ్ ఆ హీట్ చేసుకుందాం ఈలోపు ఒక రోటీ ప్రిపేర్ చేసుకుంటాను రోటీని మనం రెండు వైపులా ఆయిల్ తో కాల్చుకోవాలి ఆయిల్ యాడ్ చేసుకున్నా సో మరి రోటీ చక్కగా కాలండి ఇప్పుడు ఒక సర్వింగ్ ప్లేట్ తెచ్చుకుంటాను వాష్ చేసుకున్నా ఇంక 
జొన్న క్యాబేజ్ రోటీ రెడీ అయిపోయింది మన సెకండ్ రెసిపీ సెసమీ చికెన్ సెస్మీ చికెన్ ఎలా ప్రిపేర్ చేసుకోవాలో ఇప్పుడు చూపిస్తాను ముందుగా స్టవ్ ఆన్ చేసుకుందాం ప్యాన్లో కాస్త ఆయిల్ వేసుకుందాం కొంచెం వెల్లుల్లి యాడ్ చేసుకుందాం కాస్త నువ్వులు అండ్ బోన్లెస్ చికెన్ బ్రష్ని యాడ్ చేసుకుందాం కాస్త ఫ్రై చేసుకుందాం ఇప్పుడు కొంచెం చికెన్ స్టాక్ వేసుకుందాం అలాగే కొంచెం వెనిగర్ యాడ్ చేసుకుందాం కొంచెం సాల్ట్ కొంచెం పెప్ప కొంచెం బ్రౌన్ షుగర్ పౌడర్ని యాడ్ చేస్తాం ఇవన్నీ బాగా మిక్స్ చేసుకొని మూత పెట్టుకొని కాస్త ఉడకనిద్దాం సో అది కుక్ అవడానికి కొంచెం టైం పడుతుంది కాస్త వెయిట్ చేయండి సో మరి బాయిల్ అయిందేమో చూద్దామా ఓకే బాయిల్ అయింది ఇప్పుడు కాస్త సోయా సాస్ వేసుకుంటున్నాను ఒకసారి బాగా మిక్స్ చేసుకుందాం ఇప్పుడు ఒక సర్వింగ్ బౌల్ తెచ్చుకుంటాను చికెన్ రెడీ అయిపోయింది జొన్న క్యాబేజ్ పరాటా అలాగే సెస్మీ చికెన్ కి కావలసిన పదార్థాలు తయారీ విధానం మరొకసారి చూసేయండి జొన్న క్యాబేజ్ రోటీకి కావలసిన పదార్థాలు సజ్జ పిండి ఒక కప్పు జొన్న పిండి ఒక కప్పు గోధుమ పిండి ఒక కప్పు శనక పిండి పావు కప్పు క్యాబేజీ తురుము పావు కప్పు ఉల్లిపాయ ముక్కలు ఒక కప్పు పచ్చిమిర్చి ముక్కలు ఒక టీ స్పూన్ ధనియాల పొడి పావు టీ స్పూన్ జీరా పొడి అర టీ స్పూన్ కొత్తిమీర కొద్దిగా ఉప్పు తగినంత నూనె రెండు టీ స్పూన్లు జొన్న క్యాబేజ్ రోటీ తయారు చేసుకునే విధానం ముందుగా బౌల్ తీసుకుని అందులో గోధుమ పిండి జొన్న పిండి సజ్జ పిండి శనగ పిండి తగినంత ఉప్పు గరం మసాలా పచ్చిమిర్చి క్యాబేజ్ తురుము ఉల్లిపాయ ముక్కలు కొత్తిమీర వేసి బాగా కలిపి నీళ్లు పోసి చపాతీ పిండిలాగా కలుపుకొని రోటీ లాగా చేసుకుని ప్యాన్ పై వేసి రెండు వైపులా నూనెతో కాల్చుకొని సర్వ్ చేసుకుంటే జొన్న క్యాబేజ్ రోటీ పేడి సెస్మీ చికెన్ కి కావాల్సిన పదార్థాలు చికెన్ ఒక కప్పు ఉప్పు తగినంత మిరియాల పొడి పావు టీ స్పూన్ వెల్లుల్లి ముక్కలు ఒక టీ స్పూన్ సోయా సాస్ ఒక టీ స్పూన్ బ్రౌన్ షుగర్ పౌడర్ చిట్కెడు వెనిగర్ అర టీ స్పూన్ చికెన్ స్టాక్ ఒక కప్పు నువ్వులు ఒక టీ స్పూన్ నూనె ఒక టీ స్పూన్ సెస్మీ చికెన్ తయారు చేసుకునే విధానం ముందుగా పాన్ పెట్టి నూనె వేసి అందులో వెల్లుల్లి ముక్కలు నువ్వులు ఉడికించిన చికెన్ వేసి బాగా కలుపుకుని వేయించుకున్న తర్వాత చికెన్ స్టాక్ వేసి వెనిగర్ వేసి తగినంత ఉప్పు మిరియాల పొడి బ్రౌన్ షుగర్ పౌడర్ వేసి బాగా కలుపుకుని మూత పెట్టి ఉడికించుకోవాలి ఆ తర్వాత సోయా సాస్ వేసి బాగా కలిపి సర్వింగ్ బౌల్ లోకి తీసి సర్వ్ చేసుకుంటే సెస్మి చికెన్ రెడీ అంజలి గుంటూరు నుంచి ఇలా అడుగుతున్నారు మా పాపకి టెన్త్ మంత్ 
నేను ప్రతిరోజు గ్రేప్స్ ఇస్తూ ఉంటాను అలా ఇవ్వడం వల్ల ఏదైనా డైజెషన్ ప్రాబ్లం వస్తుందా హలో అంజలి గారు బేసిక్ గా మనము చిన్న పిల్లలకి ఇలాంటి హై సిట్రస్ ఫ్రూట్స్ అనేది ఇవ్వడము అంత మంచిది కాదండి ఎందుకంటే పిల్లలకి డైజెషన్ అనేది కొంచెం తక్కువగా ఉంటుంది ఆ ఏజ్ లో కాబట్టి వన్ ఇయర్ వరకు మనము ఇలాంటి హై సిట్రస్ ఫ్రూట్స్ ని కొంచెం కంట్రోల్ చేసుకోవడం బెటర్ మీరు ప్రతి రోజు ఇస్తున్నారు అని చెప్తున్నారు కదా సో డెఫినెట్ గా అంత మంచిది కాదేమో అనిపిస్తుంది అండ్ పాప ఎలాంటి ప్రాబ్లం లేకుండా హ్యాపీగా తీసుకుంటుంది ఎలాంటి ఇబ్బంది లేదు అనుకున్నప్పుడు మరి కంటిన్యూ చేయండి బట్ లేదా ఏదైనా ఊరుకూరిన ఏడుస్తూ ఉంది లేదా స్టమక్ పెయిన్ ఉంది లేదా మోషన్స్ కానీ ఇలాంటివి ఏమైనా ఉన్నాయి అనుకున్నప్పుడు డెఫినెట్ గా మీరు కొంచెం కంట్రోల్ చేసి వీక్లీ వన్స్ ఆర్ ట్వైస్ ఇవ్వడానికి ట్రై చేయండి ఏదైనా కానీ మనము కొద్ది కొద్దిగా స్లోగా వాళ్ళకి ఇంట్రడ్యూస్ చేయడం అనేది ఇంపార్టెంట్ కానీ ఎవ్రీడే ఒకటే టైప్స్ ఆఫ్ ఇవ్వడం అంత మంచిది కాదు సో డిఫరెంట్ ఫ్రూట్స్ డిఫరెంట్ ఫుడ్ ని ట్రై చేయండి సో డెఫినెట్ గా ఎలాంటి ప్రాబ్లమ్స్ రాకుండా ఉంటుంది మరి వాళ్ళ మన థీమ్ వెయిట్ లాస్ డైట్స్ లోని డిన్నర్ డైట్స్ గురించి తెలుసుకున్నారు కదండి అలాగే నేను జొన్న క్యాబేజ్ రోటీ అండ్ ఇంకా సెసని చికెన్ ని ప్రిపేర్ చేశాను వీటిలో ఉండే న్యూట్రియన్ వాల్యూస్ మరొకసారి మనకి పద్మ తెలియజేస్తారు పద్మ టూ రెసిపీస్ రెడీగా ఉన్నాయి వీటిలో ఉండే న్యూట్రియన్ వాల్యూస్ మరొకసారి తెలియజేస్తారా సో చూసారు కదండి చాలా సింపుల్ ఈజీ రెసిపీస్ ఎలా తయారు చేసుకోవాలో మరి ఈ రెండు రెసిపీస్ లో ఒక్కసారి పోషక విలువల గురించి మళ్ళీ మాట్లాడుకుందాం మరి మనం ఫస్ట్ తయారు చేసుకున్నటువంటి మన జొన్న క్యాబేజ్ రొటీ ఏం చూసారా ఇందులో మనము జొన్న పిండితో పాటుగా అనేక రకాల ఇతర ఇన పౌడర్స్ కూడా యాడ్ చేసుకున్నాం కదా సో ఇలా మల్టీగ్రెయిన్ యూస్ చేసుకున్నప్పుడు ఏంటంటే మనకి అన్ని రకాల యూనో మిల్లెట్స్ నుంచి కానీ ఈ పల్సెస్ నుంచి కానివ్వండి ఈ ప్రోటీన్ సోర్స్ ఇంక్రీజ్ అవుతుంది అలాగే మంచి కార్బ్స్ మనకి యాడ్ అవుతుంది అండ్ ఈ ఫైబర్ నుంచి చూసారా ఇది చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ వెయిట్ లాస్లో ముఖ్యంగా గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది ఫైబర్ సో ఫైబర్ మనం ఎంత ఎక్కువగా తీసుకుంటే అంత ఈజీ ఫర్ వెయిట్ రిడక్షన్ సో మరి ఇందులో ఫైబర్తో పాటుగా కాల్షియం ఐరన్ లాంటి మినరల్స్ కూడా యాడ్ అవుతుంది అండ్ అలాగే మరి మన సెకండ్ రెసిపీ వచ్చేసి సెసమి చికెన్ సో డిన్నర్లో చికెన్స్ ఫిషెస్ ఏదైనా ప్లాన్ చేస్తున్నప్పుడు ఎక్కువగా మసాలా లేకుండా సింపుల్గా తక్కువ ఆయిల్స్ యూస్ చేసుకొని చేసుకోవడం మంచిది ఎందుకంటే నాన్ వెజిటేరియన్లో ఆల్రెడీ ఫ్యాట్ ఉంటుంది కాబట్టి మనం మళ్ళీ ఎక్స్ట్రాగా ఫ్యాట్ తీసుకున్నప్పుడు డైజెషన్ అనేది చాలా చాలా డిలే అవుతుంది సో మరి ఈ చక్కగా మనం స్టీమ్ చేసుకున్నటువంటి చికెన్లో మనము నువ్వుల్ని కూడా ఎక్స్ట్రాగా యాడ్ చేస్తున్నాం కాబట్టి మనం ఎక్స్ట్రా ప్రోటీన్ ఇస్తున్నాం అలాగే ఎక్స్ట్రా మనము నువ్వుల్లో ఐరన్ కానీ కాల్షియం కానీ కూడా ఎక్కువగా ఉంటుంది సో మరి ఈ రెండు రెసిపీస్ చూసేసరి కదా ఎలా తయారు చేసుకోవాలో సో చాలా ఈజీ మీరు తప్పకుండా ప్రిపేర్ చేసుకోండి ఓకే పద్మ ఇది ఏ టైంలో తీసుకుంటే బాగుంటుంది సో ఈ రెండు రెసిపీస్ అంటే మనం ఇందాక తయారు చేసుకున్న జొన్న క్యాబేజ్ రొటీ అని చూసారా ఇది మనం లంచ్ కైనా తీసుకోవచ్చు లేదా బ్రేక్ఫాస్ట్ ఆర్ డిన్నర్ ఎనీ టైమ్ వీ కెన్ ప్లాన్ అరౌండ్ బట్ ఇవాళ మనం డిన్నర్ గురించి మాట్లాడుకుంటున్నాం కాబట్టి డిన్నర్ లోనే ప్లాన్ చేసుకోండి అలాగే మన చికెన్ కూడా థ్యాంక్ యూ పద్మ రెండు చెక్కెట్ రెసిపీస్ డిజైన్ చేశారు వెల్కమ్ మోనిక సో మరి చూసారు కదండి వెయిట్ లాస్ డైట్స్ లోని డిన్నర్ డైట్స్ లోని డిన్నర్ లో ఎటువంటి ఫుడ్ తీసుకోవాలి తెలుసు మీరే మీరు అడగాలనుకున్న ప్రశ్నను టైప్ చేసి ఎయిట్ డబల్ జీరో ఎయిట్ సిక్స్ త్రీ నైన్ వన్ త్రీ నైన్ కు వాట్సాప్ చేయండి అలాగే మీరు ఈమెయిల్ పంపించాల్సిన విధానం అమృతం అట్ ద రేట్ ఆఫ్ ఈటీవీ డాట్ కో డాట్ ఇన్ కు మెయిల్ చేయండి చూసారు కదండి ఇవాళ అమృతంలో వెయిట్ లాస్ డైట్స్ లో డిన్నర్ డైట్స్ లో ఎటువంటి రెసిపీస్ ని ప్లాన్ చేసుకోవాలో తెలుసుకున్నారు కదా సో మరి తప్పకుండా ఇలాంటి హెల్దీ రెసిపీస్ ని మీ డైట్ లో ఇంక్లూడ్ చేసుకొని హెల్దీగా వెయిట్ లాస్ అవ్వడానికి ట్రై చేయండి ఇది ఇవాళ అమృతం నెక్స్ట్ వీక్ అమృతంలో మరొక థీమ్ తో మళ్ళీ కలుసుకుందాం